Jesus Fellowship. At ang lalaking nito ay nag-business ng tahuan, nag-business ng lechunan, nag-business ng, ng school service, bagsa. Walang nangyari. Hindi po nag-click. Yung kanyang misis naman, mula pagkabata, mayaman eh, lahat ng binigay ng kanyang magulang, inipon niya sa bangko. Inipon niya, ay si mayaman nga eh. Eh, sinusuplay naman ng magulang, binibigay siya ng magulang, inipon niya. Mula pagkabata, hanggang sa pagtanda niya, inipon niya sa bangko. Hindi ko alam kung magkano yun. Kaya eh, sila po'y nabor na din. Nakikilip pa po ba tayo? At yung magkasawa, ang backslider pala sila at napunta sa akin ng Jesus Fellowship. At ang magkasawa ito naging uh, manggagawa natin. Bagamat mayaman, makikita mo sa church, mawawalis. Yes. Naglilinis. Hindi mo mahanat ang mayaman. Naglilinis ng siyad, nag-aasikaso. Pero mayamang tao. Lumaki sa karangyaan ng buhay. At alam po ninyo, kinausap siya ng Diyos. Lahat ng inipon niya mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, pinabigay niya sa pinibigay ng Lord sa kingdom of Jesus Christ. Lahat, para sa akin lahat. Ano sa kapampangan yung lahat? Ha? Ha? Lakasan mo. Oh, yan na nga. Ano sa ilokano yung lahat? Lahat. As in, lahat. Ano pang natira sa kanya? Wala. Kasabay nito, binibigyan pa siya ng mami niya, ng pera, ng paulit-ulit. Binibigyan niya rin sa church. Yes. This is true. And one time, galing ako ng mission, nakaupo ako sa office. Nakaupo ako ng table. Tapos sabi ko, laki ng gasto sa mission. Magbalik ko rito sa church. Church, maraming bayaran. Habang ako yung nakaupot, nag-iisip-isip ng ganun, dumating siya. Oh, yung sister na yun. Sa isang plastic, na nasa ya, na, na, na plastic yun, ng, ng isang bookstore, inabot, ibinaba niya ganun sa, sa table ko. Saan niya, pastor, sa inyo na lang po. Sabi ko, bakit? Bigay ng mami ko eh. Pero sa inyo na lang po. Binaksan ko nga, di ba? 50 mil. 50,000. Matagal ng panahon yun, ha? Siguro ngayon, yung 50,000 na yun. Nag-e-serve pa naging na business fellowship na rin. Nagiging hindi pa huwag tayo. Mas sabi ko, binigay pa na ng mami mo, eh. Kasi yung mami niya, maraming business, eh. May mga paupahan pang apartment, may mga sa palengki pa. Ganun. Binigay po ng mami ko sa inyo na po. Binigay lang po ngayon. Sigurado ka ba? Opo, opo. Ako sigurado ako natanggapin ko yun. Eh, ano mong problema ako sa maraming bayan sa church? Pero <laughs> tinatanong ko siya, sigurado ka pa na ibibigay mo yan? Opo, okay, opo. Sabi ko yung gano'n. Tapos yung masawa po niya, lahat ng mga sasakyan nila, sarili niya ng sasakyan, ha? Pinagamit po nila sa church yun. Wala akong bayan. Pakisabi sa katabi mo, walang bayan. Sila nagpapagasulinan, hindi ako. Sila ang nagbabayad ng toll gate, hindi ako. Hindi rin sa church. Nakikinig pa po ba tayo? And this is a true story. Sila ang sarili nilang sasakyan. Sila ang nagpapagasulina. Sila ang nagbabayad ng toll gate. At si brother din ang driver. This is true. Kanya ang kotse, kanya ang sasakyan, iba't ibang sasakyan, ginagamit namin yun. Alis kami kung saan saan nagpupunta. Siya rin ang driver. Nagiginig pa po ba tayo? Ngayon ang tanong ko ngayon, eh lingkod ng Diyos, yung pinagipunan mula bata hanggang pagtanda, binigay lahat sa Kingdom of Jesus Fellowship at sunod-sunod marami pang ibinigay. Tapos pati yung mga sasakyan nila, pinagamit pa sa Kingdom of Jesus Fellowship. Totoo po, marami sasakyan nila, nasira talaga namin kasi kung saan sa kami nagpupunta, humahayo eh. Travel from this place or another place. Nasira na talaga. Nakikilig pa po ba tayo? At anong po, lumimot ba ang Diyos? Pakinggan nyo ito. 
dumating po ang time business ng taho. Tahuan yun. I tell you, hindi ordinary taho na malilingit ha. Hindi ordinary litsuna na malilingit no. Tapos mga school service. Ano lang nangyari? Pero dumating po ang time binigyan sila ng Diyos ng panabagong business. At click po. Hindi ko nasabihin ko anong business yun. Click. Nakikinig pa po ba tayo? Lahat po ng mga sasakra nila na ginamit ko at ng gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship, binalik ng Diyos ng mas marami at puro praan nyo. Hindi na naman ang palakpak mo. Binalik ng Diyos marami at puro praan nyo. Amen! At ito pa, pakinggan mo ito. Yung kanyang anak, na pamanay ay nagvalediktorya. Naarating ng University of the Philippines at pagdating sa University of the Philippines naging number one oblation is scholar. sinabi mong oblation scholar is scholar among the scholars top one among the top ones valedictorian among the valedictorians brethren lumimot ba ang Diyos? hindi kapag nakita ng Diyos ang puso mo na lahat ng ginagawa mo is out of love hindi ka businessman, hindi ka businesswoman. Lahat ng ginagawa mo, gusto mo tubo. Pero pag lahat ng ginagawa mo is out of love, sa ayaw mo, sa gusto, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit at ang bintana ng langit para ibuo sa atin ang masadamang pagpapal. Maraming tao, hirap-hirap-hirap ang buhay. Maraming tao, hirap na hirap ang buhay. Walang makain, walang mahisuot, walang madamit, walang masakyan. Hindi ito kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay maranasan natin kung ano yung kanyang mag mas mas magagandang nararanasan. Ako po, tatay ako eh. Lahat ng paraan ginagawa ko para makakain ng maayos ang aking mga anak, maisan ko sila sa maayos sa eskwelahan. Sabi nga nung hipag ko, nung nakaraan nagkikwentuhan kami, sa nag-aaral yung anak mo? Sabi ko sa UST. Magkano ba yan doon? Mahal ba? Medyo. Sabi ko sa kanya. Pero mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Naunawaan ko pa natin. Mga minamahal, Ano sabi po ng Proverbs? Proverbs 3 27 to 28 Proverbs 3, 27 to 28 Kapag may mga taong nangangailangan Tatunay na nangangailangan Ano man ang pwede mong gawin sa kanya Huwag mo sabihin wala Kung alam mo meron ka naman Amen Proverbs 3, 27 to 28. Lalapit sila, ano man ang pangangailangan nila, not just in terms of money. You know, there are so many ways to help others. Marami na paraanan para tulungan natin ang sino pa mga tao. At kung maaaring sila yung lalapit sa atin na talagang nangangailangan, nasabihin natin, wala. Hindi ko kaya. Sabi ng Bible, hindi daw ganon. At ang sabi ng Proverbs 3, 27 to 28, ang sabi niya noon, yung magagawa mo ngayon para sa kapwa mo, gawin mo na ngayon, huwag mo na ipagpabukas pa. Kikinig pa ba tayo? Isang pastor ang kinausap ng kanyang member. 
Pastor, punta ka po ng bahay. May sakit po yung anak ko, ipagpari mo. Sabi niya, bukas na lang, busy. At bu kinabukasan, ready na si Pastor, hindi na siya busy. Sputing, sputing si Pastor. Malayo pa lang si Pastor, nakita niya yung bahay ng miyembro. May ilaw. Maraming tao. At ready, ready na si Pastor para <laughs> para ipag-pray. Pero yung anak ng miyembro niya na sinabi niyang bukas niya ipapag-pray, patay na. Kaya sabi ng Proverbs 3, 27 to 28, kung meron ka kakayanan ngayon para tumulong sa kapwa mo, huwag mo sabihin, hindi mo kaya o wala kang magagawa. At huwag mo rin namang sabihin, bukas na. Kung ngayon niya kailangan at magagawa pa rin naman. Sabit lamang po tayo yung mga pamikit. Come on, bow down your heads and close your eyes. Come on, just bow down your heads and close your eyes. I shall love the Lord with all my
isulto. Kaya ka usok ka ba ni Heso Kristo para isulto mo na ang mga bisyo mo at kasalanan sa kanya? Ngayon na, mag muli pagpapukas pa. Ibigay mo na ngayon sa Panginoon ang iyong first fruits, sa iyong tithes, ang iyong offerings. At ang mga pinangako mo sa Diyos, ibigay, gawin mo na ngayon na. Because tomorrow will be late. At kung magbibigay ka ng buhay, maglilingkod ka sa Panginoon o tinatawag ka, sana mag-uri ng paglilingkod. Pangangaral, pagtuturo, pagpapalo, at children, music, evangelism, private fasting, gawin mo na ngayon. Kaya ba aking bukas ay huli na na? At kung binapag full time ka ng Diyos, mag-pretend ka na ngayon na. Dahil bukas ay huli na na. At ang Diyos ay hindi pwede yung liwat. Sa sino mang nag-aalay ng buhay sa Kanya, nang maluwag sa puso't hindi napipilitan yamang at ang motivasyon ay pagmamahal. May buhay na wala hanggan. May kagalingan. May himala, may pagpapala, may kasaganaan. Kasi lahat ng mga nagbibigat, naglilingkod, nagpupul tayo sa Diyos. Ibibless ng Lord. At sa kamagitan ng buhay na pinibigay natin sa Panginoon, marami ang maliligtas. Kaya sa oras na ito, ihalay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi ba maya, hindi bukas, kundi ngayon na. Inuulit ko, hindi hinahanap ng Diyos kung gaano kalaki ang binibigay ko. Sa Old Testament, pag ikaw ay merong kalapate, hindi ka ihinga ng Diyos ng kambing o ng tupa. Kasi kalapate naman meron kayo. Pero pag ikaw ay may tupa at merong kambing, hindi ka ihinga ng Diyos ng kalapate. Sapagat wala ang kalapate, tupa at kambing ang meron ka. At kung ikaw naman ay merong mga baka or oxen, ito ang ihingin sa iyo ng Lord sapagat ito ang meron ka. Hindi hihingin sa iyo ang Diyos. Hindi hihingi ang Diyos sa iyo ng wala ka. At maaaring ang nasa kapatid mo, nasa, ka, nasa kaapwa mo, na meron siya at ikaw ay wala. Okay lang yun dahil hindi naman talaga kare-pareho. At kung ano ang meron siya, yun ang hinihingi sa kanya ng Diyos. Iba't iba tayo ng talento, sabi nga ng Biblia. May tinawag para maging apostol, propeta, ibanglista, pastor at guru. May tinawag para maging deacons and deaconess. Bagamat ang mga term na ito ay hindi natin ginagamit. These are the assistants of the pastors. Mayroon tinawag para malalangin, mag-ayuno at sumuporta pinansya. Huwag natin pigilan ang ating mga sarili. Mas maganda pang makarinig ka na nagpasting na namatay. Kesa naman namatay sa katakawan. Mas maganda na ang maarinig natin na ibinigay niya ang buhay niya sa kanyang, sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kesa naman ang buhay niya ay hindi niya nagamit para sa Panginoon. Si Charles T. Stad ay nagkasakit at binamalari na. Binabantayan siya upang sa ganun ay magkaroon siya ng bigla ang pagaling. Pero pagising na umaga ng kanyang banta ay isang sulat ang kanyang nabasa. Sulat ni Charles T. Stad. Anong sabi ni Charles T. Stad? I'm off to take another try for Jesus. Umalis ako para muling humayo at kunin ang tribong iyon para kay Heso Kristo. Malamat minamalarya na si Charles T. Stad. Hindi napigilan ang sakit para muling humayo at maglingkod sa Diyos. Ang natutunan ko sa Diyos, hindi ang haba ng buhay, hindi ang ipilin ng buhay. Kundi ang mataimting na paglilingkod sa Panginoon. Mga misyonary ang nagpunta ng Angkang India, Indian, mga, mga uh, Indian American. Kasi sa pagpunta nila roon, hindi na sila nakabalik kasi sila'y nangamatay. At maaaring parang nawalang kabuluhan ang kanilang pagmimisyon. Pero isang araw nagulat ang lahat ang mga American Indian ay nagbukas ng puso at nangaligtas. Sapagat may mga lalaki nagmisyon at nagbigay ng buhay para sa kanilang kaligtasan. 
ang Panginoong Yeso Kristo ay nagbigay ng buhay sa krus ng kalman para sa ating kaitasan. Kaya kung nangangailangan ka ng kagaling at himala ngayon, ibinibigay ng Diyos yan. Kung nangangailangan ka ng mabuting kalusugan ngayon, ibinibigay ng Diyos yan. Kung nangangailangan ka ng pinansyal, ibinibigay ng Diyos yan. Ano man ang kailangan mo, divine protection, binibigay ng Diyos yan. Ano man ang pangangailangan mo sa pag-aaral mo, trabaho mo, negosyo mo, ibinibigay ng Diyos yan. Hindi natin kinakailangan mag-alala. Sa pagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya sa oras na ito, tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay. Huwag natin ipagkait ang ating buhay sa Panginoon. Huwag natin ipagkait ang ating talento sa Diyos. Ang ating calling, ang ating tawag, huwag natin ipagkait. At ano man ang ating kayang ibigay at gawin para sa Diyos. Huwag natin ipagkait. Ang gawin na natin ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, baka maging huli na ang lahat. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit at sumunod sa nagiging panalaan ito. Sabihin mo ito. Panginoong Diyos, Salamat po sa buhay na ito. Buhay na binigay mo. Muli kong binabalik sa iyo at inayalay. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong bisyo at kasalanan. Kung kas ang linisin mo ako ng indugo na nabuo sa krus ng kalmari, baguhin mo po ang buhay ko sapagkat sa mula sa oras na ito, ipaglilingkot ko sa iyo ng totoanan. Gamitin mo po, Diyos, ang buhay ko para sa iyong karangalan. Wala sa edad po yan, Panginoon. Hindi mahalaga kung bata o matanda, may pinag-aralan o matalino o hindi. Ang mahalaga, nag-aalay ng buhay sa iyo. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Magkaroon ka ng karangalan sa buhay. Inayahalay ko po ito sa iyo ngayon. Gamitin niyo po ang talento ko. Ang pag-aaral ko, ang trabaho ko, ang negosyo ko, ang salapi ko, lahat-lahat sa akin. Gamitin po ninyo ito. Sa mga ito'y nagpula sa inyo. Gamitin po ninyo para sa inyong karakalan. Sa pagtatapat ka sa iyong pagkakot, binabalik mo. Sobra-sobra pa. Higit pa sa aking inaasahan. 